Open your Bibles with me to Matthew chapter 16, if you will. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 16. Jesus gives us an incredible teaching here. Jesús nos da una tremenda enseñanza acá. And he's telling his people that we're going to build something called the church. Y nos dice, o le está diciendo a su pueblo, que vamos a construir algo que se llama su iglesia. So we read in verse 13 through 19. Así que del 13 al 19, Mateo 16. Del 13 al 19. ¿Lo tenemos? Amén. Yo no lo tengo. You're supposed to be ready. Yes, I'm sorry. Thought, okay, ahí está. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo... ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, Hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos Y todo lo que atra, atares en la tierra será atado en los cielos Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos Podemos decir amén a la palabra en esta mañana Let's pray this morning. Vamos a orar Father, we thank you Padre, te damos gracias that we get to come and worship you today. Que podemos venir a adorarte este día. We're here for you. Estamos aquí por ti, Señor. Open our hearts Abre nuestros corazones, and our spirits nuestros espíritus, and our minds y nuestras mentes, to hear from you para escuchar de ti, and to be challenged y para ser retados, by the power of your word. Por el poder de tu palabra. Do your will today. Haz tu voluntad hoy. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amen. Jesus leaves Galilee. Jesús deja Galilea. And he goes north about 25 miles. Y se va unas 25 millas al norte. To a small area called Caesarea Philippi. A un lugar pequeño llamado Cesarea de Filipo. He leaves a place that is dominated by Jewish people and the Jewish religion. Así que se va de un lugar dominado por judíos y por la religión judía. And he goes to a place that is where, where there is a convergence of many religions from around the world. Y se va a un lugar donde están eh, siendo celebradas muchas religiones del mundo. It is a place where there were rival deities. Gods from around the world that came together. Era un lugar donde se adoraban varios dioses y todos estaban como compitiendo unos contra otros. There were multiple temples set up to worship these gods. Había muchos templos que estaban preparados para adorar a estos dioses. There was a temple and a statue for Caesar who was believed to be a Roman god. Por ejemplo, había una estatua que se le había construido a César que se creía que era un dios. There was a temple for ancient Syrian Baal worship. También había una estatua, una figura para el dios Baal. And then there was this big hole going into the side of the mountain. Y luego al lado de una montaña había un agujero enorme. From which it was believed the god, the Greek god Pan was born. Donde se creía que uno de los dioses griegos había nacido. And they would sacrifice people by throwing them into this hole. Y sacrificaban a las personas y los tiraban desde esa montaña a este agujero enorme. It's still there today. You can go visit it. Hasta el día de hoy todavía existe ese lugar. Usted puede ir y visitarlo. And this hole is called the Gates of Hades. Y este agujero se llama 
el agujero del Hades. And inside this was believed to be all of the powers of hell. Y adentro de este agujero se creía que estaba todo el poder del infierno. Not so much damnation as in heaven and hell, but the power of hell that is on the earth. No el poder que entendemos nosotros como cielo e infierno, sino el poder del infierno sobre la tierra. So with a backdrop of world's religions all around him. Así que con todas estas religiones que habían en ese lugar. Jesus asked this question. Jesús hace esta pregunta. Who does the world say that I am? Les pregunta y les dice, ¿Quién dicen ellos o el mundo que soy yo? And the disciples named some of the biggest people in Jewish culture. Y los discípulos nombraron a diferentes personajes conocidos en la cultura de ellos. But they were still underestimating Jesus. Pero estaban sobreestimando a Jesús todavía. And so Jesus says, who do you say that I am? Así que Jesús les hace la pregunta, ¿Quién dicen ustedes que soy yo? And Peter gets this revelation. Y Pedro recibe esta revelación. He didn't know it on his own. Él no sabía qué lo que él estaba diciendo. He received it from his father. Sino que él recibió la revelación de su padre. Instantaneously, he had the answer. Y de una manera instantánea él tuvo la respuesta. You are the Christ, the Son of the Living God. Él dijo, "Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente." I love that he says, "The Living God." A, a mí me encanta que le haya dicho, "El But, Hijo del Dios viviente." Because he's surrounded by all these dead gods. Porque estaba alrededor de todos esos dioses que estaban muertos. And yet he says, "You're the Living God." Y él le dice, "Tú eres el Dios que vive." Can I tell you Puedo decirle that we are surrounded by dead gods everywhere? Que en todo lugar donde vamos estamos llenos de dioses que están muertos. They can't save you. Que no pueden salvarte. They can't help you. No pueden ayudarte. They can't heal you. No pueden sanarte. They can't deliver you. No pueden hacerte libre. But we serve the living God. Pero usted y yo servimos a un Dios que está vivo. Amen. Diga amén a eso. And then Jesus says. Y luego Jesús dice, Your name is Peter and upon this rock I will build my church. Tu nombre es Pedro y sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. This word church is a unique word here. Y la palabra iglesia aquí es una palabra única. It's the Greek word ecclesia. Es la palabra griega ecclesia. Turn to your neighbor and say Ecclesia. Dígale a la persona que está a la par suya, Ecclesia. I know we're in the early service. Yo sé que estamos en el primer culto. But it's okay to respond. Pero está bien que usted responda a lo que le estoy pidiendo. The word Ecclesia. La palabra Ecclesia. Means the called out ones. Significa llamados a una asamblea. It's not necessarily a religious term. No es necesariamente un término religioso. It was, it was more of a political term. Era más bien un, termo, un término político. In these major Greek cities and Roman cities, y en estas ciudades grandes, en las ciudades romanas, there would be people that were separated out. Había gente que era separada. They called them ecclesias or churches. Que se hacían llamar eclesias o iglesias. And they were called out because they lived differently in some way. Y se les llamaba de esta manera porque vivían diferente a las demás personas. So Jesus takes this Greek word. Así que Jesús agarra esta palabra griega. And he says all of these religions. Y él dice todas estas religiones. Called people out to live a different way. Llaman a las personas a vivir de una manera distinta. And I'm telling you, y yo les estoy diciendo, you can't live the ways of all of these gods. Que ustedes no pueden vivir de acuerdo a todos estos dioses. And you can't live the way of the world. Y usted no puede vivir de acuerdo al mundo. But I'm calling you out. Porque yo les estoy llamando a ustedes que salgan. To live like I live. Para que vivan como yo vivo. To live differently. Para que vivan diferente. With a different set of rules. Con un 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 manual diferente de reglas. You're going to live in my kingdom. Ahora van a vivir en mi reino. We are kingdom people. Nosotros somos gente de reino. 
We are here to serve our king. Estamos aquí para servir a nuestro rey. I'm not here to build my own kingdom. Yo no estoy aquí para construir mi propio reino. I'm not trying to be famous. Yo no estoy tratando de ser famoso. I'm trying to build his kingdom. Estoy tratando de construir el reino de Dios. And I'm trying to make the name of Jesus known. Y estoy tratando de que el nombre de Jesús sea conocido. That's why we're here. Por eso estamos aquí en esta mañana. And and Jesus said the gates of Hades will not prevail against this group of people. Y Jesús dijo la puerta de Hades no podrán prevalecer en contra de este grupo de personas. So all the powers of hell. Así que todos los poderes del infierno. Every attack that the enemy tries to bring against us. Todo ataque que el enemigo trata de traer en contra tuyo. Every scheme that he tries to come against us with. Toda cosa que él trate de traer en contra tuyo. It cannot defeat the church. No podrá vencer a la iglesia. The Romans would try to kill the early church. Los romanos trataron de asesinar a la iglesia primitiva. But the Romans couldn't kill us. Pero los romanos no pudieron hacerlo. COVID tried to stop the church around the world. El COVID-19 trató de detener a la iglesia alrededor del mundo. But COVID couldn't stop what God was doing. Pero el COVID no pudo detener lo que Dios estaba haciendo. And hell is bringing everything to bear. Y el infierno está trayendo todo ataque. But it cannot defeat the church of the Lord Jesus Pero Christ. Pero jamás podrá derrotar a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. But here's what you have to know. Pero esto es lo que usted tiene que saber. This promise is made in the context of a people who have been called out to live like Jesus. Esta promesa está dada en el contexto de un grupo de personas que se han separado para vivir para Jesús. When you're in his kingdom. Cuando usted está en su reino. Living according to his word. Cuando usted está viviendo de acuerdo a su palabra. According to his will. De acuerdo a su voluntad. And you're with the people of God. Y cuando usted está con el pueblo de Dios. Hell can't stop what God is doing in your life. El infierno no podrá detener lo que Dios está haciendo con cada uno de nosotros. Morning, si usted está peleando una batalla esta mañana, usted necesita conectarse más con la iglesia que nunca. Because that's where the power is. Porque ahí es donde el poder está. Jesus said the gates of Hades will not prevail against. Jesús dijo las puertas de Hades no prevalecerán en contra de mi iglesia. We're here to do kingdom work. Estamos aquí para hacer el trabajo del reino. This is not just for the pastors and the elders and the the worship leaders. Y esto no es solamente para los pastores o los ancianos o para los líderes de alabanza. This is for every single one of us. Si no, esto es para cada uno de nosotros. Jesus said, you are a, a light in a dark place. You are the light of the world. Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. When Jesus called you, his disciples the light of the world, it upset the religious people. Cuando Jesús llamó la luz del mundo a sus discípulos, los religiosos y el mundo se enojaron. The light of the world or the lamp of the universe was a specific title. Porque la luz del mundo o la lámpara del universo era un título bien específico. It referred to a very, very few of the most prestigious rabbis throughout history. Y se refería a los rabinos más prestigiosos de aquel tiempo. And so this specific title that was reserved for this small group of people. Así que este título era reservado para este grupo élite. Jesus now used it to apply to all of his disciples. Y ahora Jesús está usando este término para todos sus discípulos. Fishermen. Para pescadores. Uneducated. Para gente sin educación. Not rabbis. Para personas que no eran rabinos. Just normal people. Gente normal. And God said, you're the light of the world. Y Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. He said, no one takes the light and hides it under a basket. Y él dijo, nadie toma una lámpara o la luz para esconderla. But he raises it up. Sino que se levanta. When you put a light, a lamp on the ground, y es que cuando usted pone una lámpara en el piso, it gives light to just a small area. Puede alumbrar solamente un poco del piso. 
But when we lift the light up, when we raise the light up, pero si la levant when the light gets some elevation, cuando la luz se eleva, it touches more people. Puede alcanzar a más personas. How many of you are kingdom people? Raise your hand. Cuánta gente de reino tenemos esta mañana en este lugar? Levante su mano. Levante su mano. Manténla, manténla arriba. Manténla arriba. You're kingdom people. Ustedes son gente de reino. You're the light of the world. Ustedes son la luz del mundo. God said, I'm bringing you a blessing of elevation in your life. Dios te está diciendo en esta mañana, te traigo bendiciones, te voy a elevar. I'm bringing you a blessing of promotion in your life. Estoy trayendo una bendición de promoción en tu vida. I'm raising you up in the world. Te estoy levantando en el mundo. So that your light can influence more people. Para que tu luz pueda influenciar a más personas. The promotion coming to you La promoción que viene a usted might mean more money. A lo mejor significa más dinero. But that's not God's purpose. Pero ese no es el propósito de Dios. His purpose is to influence more people for his kingdom. El propósito es que usted puede influenciar a más gente para su reino. Say this with me. I am. Diga conmigo, yo soy. The light of the world. La luz del mundo. I receive. Yo recibo. Promotion. Promoción. And elevation. Y elevación. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. If you receive that, clap your hands this si morning. Si usted lo recibe en esta mañana, aplaudale al Señor. So Jesus says to Peter. Así que Jesús le dice a Pedro. I'm giving you the keys to the kingdom. Te doy las llaves del reino. Three times he says, I'm giving you the keys and whatever you bind on earth will be bound in heaven and whatever you loose on earth will be loose in heaven. Three U's. Tres veces se le dice te daré las llaves del reino y todo lo que atares en la tierra será atado en la tierra y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Tres veces. So he started with, Peter, I'm giving you these keys. Así que comienza con Pedro y le dice, te entrego a ti las llaves. He didn't give it to everybody. No se las dio a todo el mundo. Only Peter. Solamente a Pedro. And we see this in Peter's life. Y lo vemos en la vida de Pedro. Peter unlocked the gospel to the Jews. Y es que Pedro abrió el evangelio a los judíos. In Acts chapter 2, en el libro de los Hechos, capítulo dos, the Holy Spirit is poured out, el Espíritu Santo es derramado, and Peter stands up y, and preaches the gospel. Y Pedro se pone en pie y predica el Evangelio. And 3,000 people were added to the church. Y 3,000 personas se unieron a la iglesia aquel día. It was on that day that the church was born. Fue ese día que la iglesia nació. And the Jewish people were open to salvation. Y los judíos abrieron su corazón a la salvación Peter had the keys. porque Pedro tenía las llaves In Acts chapter 10, en Hechos capítulo 10 God sends Peter to go talk to the Gentiles. Jesús manda a Pedro a hablar a los gentiles There are two groups of people in scripture. hay dos grupos de personas en la Biblia Jews judíos and everyone else. y todos los demás those people were called Gentiles. A ellos se les llamaba los gentiles. Raise your hand if you're a Gentile in the room. This Levante la mano si usted es un gentil en esta mañana. Everybody. Todos. So in Acts chapter 10, Así que en Hechos capítulo 10, Peter preaches to the Gentiles. Pedro le predica a los gentiles. Salvation comes to their home. Y salvación llega a sus casas. They're baptized in the Holy Spirit. Son bautizados en el Espíritu Santo. What did he do? ¿Qué hizo? He unlocked salvation, the kingdom of God, to the Gentiles. Abrió la llave de la salvación a todos ellos y les enseñó el reino de los cielos. We're here today. Nosotros estamos aquí el día de hoy. Saved and sanctified. Salvos y santificados. Worshiping Jesus. Adorando a Jesús. Because Jesus gave Peter the keys. Porque Jesús le dio las llaves a Pedro. And he unlocked the kingdom for you and I. Y para que le quitara la llave a la salvación y esa pudiera llegar a usted y a mí. Aren't you glad Peter unlocked the kingdom for us? Está contento usted por ello que Pedro abrió la puerta de la salvación para nosotros. Amén. 
But then we fast forward to Matthew 18. Pero luego adelantémonos rápidamente a Mateo capítulo 18. Because remember in, in chapter 16 he only gave this power to Peter. Porque acuérdese en Mateo 16 solo le dio este poder a Pedro. But in chapter 18 he's going to repeat this promise. Pero en el capítulo 18 él va a repetir esta promesa. Verse 18. Versículo 18 capítulo 18 dice la palabra del Señor así dice de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. This is the same promise that Jesus just spoke. Esta es la misma promesa que acabamos de leer. Whatever you bind on earth, lo que usted ata en la tierra, will be bound in heaven. Será atado en el cielo. Whatever you loose on earth, lo que usted desata en la tierra, or unlock on earth, o a lo que usted le quite llave, will be unlocked in heaven. Será quitado ahí arriba también. But this time, pero esta vez, the three yous, el tercer, la tercera vez que se usa esto, are plural. Está en plural. Applying to all of his disciples. Eso quiere decir que se aplica a todos sus discípulos. So Jesus took this promise for Peter. Así que lo que Jesús hizo fue que tomó la promesa de Pedro. And he said, I'm giving it to all of my disciples. Y dijo, voy a dársela a todos mis discípulos. You have the power. Ustedes tienen el poder. To lock or bind. De atar y desatar. Or to loose or free. O de atar y desatar. It's up to you. Depende de ustedes. But what did this mean? Pero qué significa esto? This again was a specific term used by the Pharisees. Era un término específico una vez más usado por los fariseos. And the and the rabbi teachers. Y los maestros, los rabinos. And when people would come up against the law of Moses, y cuando la gente venía en contra de la ley de Moisés, they would go to a rabbi. Iban a un rabí. And that rabbi would either bind them to the law y este rabino, eh, o los ataba a la ley, or he would loose them from it. O lo desataba de la ley. The examples that the ancient rabbis used El ejemplo que los rabinos usaban, is kind of funny. Es un poco chistoso. So according to the law, de acuerdo a la ley, If your dog died in your home, si tu perro murió en tu casa, your entire home would be unclean. Tu casa completa estaría sucia. And o, you had to go through a long process to cleanse it. O no santa y tendrías que pasar un proceso largo para que tu casa sea limpia. But if your dog died in your yard, pero si el perro murió en tu patio, your home was clean. La casa se mantenía limpia. But the problem was, Pero el problema era, what happened if your dog died in the doorway? Si el perro moría justo en la puerta. Is your home clean or not clean? ¿Estaría la casa limpia o no limpia? So they brought it to the rabbi. Así que traían este tipo de problemas a los rabinos. And the rabbis decided this. Y los rabinos decidían esto. Whichever way his nose was pointing, de la dirección que su nariz quedara, determined if it was clean or not clean. Entonces ahí se tomaba la decisión si la casa estaba limpia o no. So if he died with his nose going into the house, así que si moría con la nariz en dirección a la casa, your whole house was unclean. Toda la casa estaba sucia. But if he died with his nose going out of the house, pero si la nariz estaba dirigiéndose hacia afuera. You were clean, you were fine. Estaba limpio, estaba bien. They could bind you to, to the law. Ellos podían atarlos a la ley. Or they could loose you from O desatarlos de la ley. Remember in Matthew chapter 12. ¿Se acuerdan en Mateo capítulo 12? It's the Sabbath day. Es el día sabático. The disciples are hungry. Los discípulos tienen hambre. And Jesus allows them. Y Jesús deja to pick some grains of wheat and eat them. Que ellos tomen un poco de trigo y se lo coman. He said, you can't do that, Jesus, that's breaking the law. Y ellos dijeron, tú no puedes hacer eso, Jesús, estamos rompiendo la ley. But Jesus was releasing them from that law. Pero lo que Jesús estaba haciendo es que los estaba desatando de esa ley. 
Then he goes and he sees a man in need of healing. Luego va y mira un hombre que necesita un milagro de sanidad. And he heals the man on the Sabbath. Y, y lo sana en el día de descanso. And they said, you can't do that, you can't do that, it's the Sabbath. Y ellos le dicen, no, 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 es sabático, es descanso, no puedes hacerlo. You're breaking the law of Moses. Está rompiendo la ley de Moisés. But Jesus loosed them from that law and healed the man. Pero Jesús lo desató de esa ley y sanó a ese hombre. So when we are binding and loosing, Así que cuando atamos y desatamos, we are being bound to things that have happened in our lives or been done to us or things that we have done. Estamos siendo o nos atamos a cosas que han pasado en nuestra vida, están pasando o cosas que nos han sucedido. First time in handcuffs. Primera vez que me ponen las esposas. The law binds. La ley te ata. Sin binds us. El pecado nos ata. And we are in chains or handcuffs. Y eso nos convierte en presos, nos pone esposas en nuestras muñecas. And in the United States, en los Estados Unidos, if I am guilty of something, si yo soy culpable de algo, they put me in handcuffs, me ponen las esposas, and they take me before the judge. Y me llevan delante de un juez. And it's up to the judge and the jury y depende del juez y del jurado, to decide if I'm innocent or guilty. El decidir si soy inocente o culpable. He has the power Él tiene el poder to free me from the chains de hacerme libre de mis cadenas, or keep me locked up. O de mantenerme preso. So I go through a trial. Así que me mandan a un juicio. And I'm awaiting a verdict. Y espero el veredicto. And I'm praying that my verdict is innocent. Y, y voy a orar para que, me, para que me digan que soy inocente. And if the judge says I'm innocent, y si el juez me dice que soy inocente, he sends an officer manda un oficial with the keys con la llave to unlock my chains. Para quitarme mis cadenas. This is one of our pastors from Texas, Pastor Albert. Este uno de nuestros pastores de Texas, el Pastor Albert. Uh, he has the key. Él tiene la llave. Thank goodness. Gracias a Dios que la tiene. I don't trust this section over here. No, no, no confío en los que están de este lado. O sea, en mí. Gracias. But he can't unlock my chains. Pero él no me puede quitar las esposas. Until the judge issues the verdict. Hasta que el juez no da un veredicto. He is relying upon God's or the, the judge speaking. Así que él espera a que el juez hable. Which gives him the authority. Y él es quien le da la autoridad. To release me from my chains. Para que me haga libre de mis cadenas. You and I are the officers that God has sent to this world. Nosotros, tú y yo somos los oficiales que Dios ha mandado a este mundo. You have the key. Hold up the key. You have the key. Tú tienes la llave. But it's not up to you to decide. Pero no decides tú. Innocent or guilty. Quién es inocente o quién es culpable. Heaven doesn't have to do everything that we say. El cielo no tiene que hacer todo lo que nosotros le decimos que haga. Most of our translations of this scripture are a little off. Muchas traducciones de esta escritura están un poco fuera del contexto. What Jesus was really saying here was, lo que Jesús estaba diciendo aquí era, whatever you bind on earth, que todo lo que tú atas en la tierra, will be bound in heaven será atado en el cielo because it's already done according to my verdict. Porque ya ha sido hecho de acuerdo a mi veredicto. And whatever you loose on earth y cualquier cosa que desates en la tierra is loosed in heaven será desatado en el cielo. Because the verdict's already been set. Porque ya yo he decidido lo que voy a hacer. There's what's called a standing verdict. Eh, hay algo que se llama el veredicto dado. This is our standing verdict. Esto es lo que ya se nos ha entregado. If it says it in the word, si está en la palabra, 
God's not changing it. Dios no lo va a cambiar. So we now have the power Así que ahora tenemos el poder and authority y la autoridad to bind it or loose it because the verdict's already been sent. De atar y desatar porque ya hay un veredicto dado a nuestro favor. So even though I have sinned, Así que aunque yo tengo pecado and even though you have sinned, y aunque usted haya pecado Jesus already went to the cross. Jesús ya fue a la cruz. And he already said it is finished. Y ella dijo consumado es. So I don't have to wonder am I guilty or innocent. Así que ya no debo preguntarme soy culpable o soy inocente. Now I just hold up my chains. Ahora solamente and I say God forgive me of my sins Pongo mis cadenas y digo, Dios, perdóname de mis pecados. my life belongs to you. Mi vida te pertenece. I believe in you. Creo en ti. And I am set free. Y entonces soy completamente libre. Ya está hecho. We're not begging Jesus for forgiveness. No estamos pidiéndole a Jesús he por perdón porque él ya fue a la cruz. He already paid the price. Ya pagó el precio. The verdict is set. El veredicto está dado. Salvation is yours. La salvación es tuya. You just have to receive it. Solamente tienes que recibirlo y darle tu corazón a Jesús. In, in the book of Romans, en, en la carta de los Romanos, Paul tells us, Pablo nos dice, there is no more condemnation for those in Christ Jesus. Ninguna condenación hay para los que están en so, Cristo Jesús. So when the enemy tries to condemn you, así que cuando el enemigo venga a tratar de condenarte, and he tries to shame you, y cuando él trata de traer vergüenza a tu vida, and he tries to overwhelm you with guilt, y cuando él venga a traer culpa a tu vida, you just have to remind him. Tú tienes que recordarle a él. God has already spoken. Ya Dios habló. My verdict is set. Ya el veredicto para mi vida and I am está free. dado y soy libre. Amen. Amen. In Romans chapter 6, Romanos capítulo 6, Paul writes, Pablo escribe, that we are free from sin. Que nosotros estamos libres de pecado. In Galatians chapter 5, Galatas capítulo 5, he says you are free. Dice eres libre. And it is for freedom that Christ sets you free. Y es que Cristo te llamó a completa libertad. So stop putting the chains back on yourself. Así que deja de estarte poniendo las cadenas a ti mismo. Because he's already set you Porque free. Ya él te hizo libre. When the enemy is trying to control you. Cuando el enemigo trata de controlarte. With fear. Con miedo. With anger. Con rabia. With addictions. Con adicciones. We've got to remind him. Tenemos que recordarle. I'm already set free. Ya yo soy libre. Some of my favorite songs. Una de mis canciones favoritas. Talk about how we're going to how he's going to break the chains off of our lives. Habla de cómo él va a romper las cadenas en nuestra vida. And God will break the chains. Y Dios va a romper las cadenas. But the truth is. Pero la verdad es. That's very dramatic. Que es bien dramático. And totally unnecessary. Y es innecesario. Because we have the keys. Porque nosotros ya tenemos la llave. I don't have to try to break the chains. No, no tengo que tratar de romper las cadenas. I'm not strong enough to break the chains. No, no tengo la fuerza suficiente para romper estas esposas. Pastor Ricardo might can break the chains. A lo mejor el Pastor Ricardo podría porque él es fuerte. I can't break the chains. Yo no puedo. But I don't need to. Pero no necesito because tampoco. Because Jesus said we have the keys to the kingdom. Porque Jesús dijo ya tenemos la llave para romper las cadenas. I don't know what you came in here today. Yo no sé cómo usted vino el día de hoy. Bound by. A lo mejor vino atado a algo. But we have the keys to the kingdom. Pero quiero decirle que tenemos las llaves. And it's a good day to be set free. Y hoy tú puedes ser libre. Sickness tries to bind us. La enfermedad trata de atarnos. But the verdict is already set. Pero ya el veredicto fue dado. By his stripes. Por sus chagas hemos sido sanados. We have the keys. Tenemos las llaves. Muchas gracias por haber estado siguiéndonos en las diferentes plataformas digitales donde transmitimos. Ha sido un precioso momento el servicio que hemos celebrado delante del Señor, edificando la vida de cada uno de nosotros. Y este es un momento muy importante. Deseo invitarles 
a que abran su corazón y reciban al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. Si está de acuerdo con hacerlo, repita esta oración después de mí. Señor, te entrego mi vida a esta hora. Reconozco que soy pecador y que solamente en ti encontraré el perdón. Lávame con tu sangre en este mismo momento y conforme a tu palabra, escríbeme en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si hizo esta oración, bienvenido a la familia de Dios. Es importante que busque una iglesia donde congregarse para poder crecer en su vida espiritual. Desde luego, les ofrezco la iglesia que yo presido, Templo Cristiano de las Asambleas de Dios. Nos veremos en una próxima oportunidad. Que Dios los bendiga.